ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நடந்த கிரிக்கெட் மேட்சஸ்லேயே அடிக்கப்பட்ட பெஸ்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் ரெகுலராக கிரிக்கெட் பார்க்குறவராக இருந்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்சில் பத்தொம்பதாவது ஓவர் அஞ்சாவது பாலில் விராட் கோலி அடித்த அந்த சிக்ஸை சொல்லலாம் கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த நூற்றாண்டோட ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஷாட்னு அதை சொல்கிறாங்க விராட் கோலியோட மொத்த இன்னிங்ஸில் அவர் அடித்த ஒரு டாப் மோஸ்ட் சிக்ஸ் தான் அது அப்படி அந்த சிக்ஸில் என்ன தான் இருக்குது பொதுவாக டி டுவெண்டி மேட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தொம்பதாவது ஓவர் இருபதாவது ஓவர் அப்படின்னாலே என்ன தான் பெரிய பவுலராக இருந்தாலுமே ஈஸியாக சிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேனோட மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கும் எப்படியாச்சும் பாலை பவுண்ட்ரிக்கு வெளியே அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பாகிஸ்தான் பவுலர் ஹாரிஸ் ரோஃப் வீசின அந்த பால் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடுக்கும் மேலே கரெக்டான லென்த்தில் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லாமல் டெலிவரி செய்யப்பட்ட பால் அப்படிப்பட்ட பாலை பவுலரோட தலைக்கு மேலேயே ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கி சிக்ஸ் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா கரணம் தப்புனாலும் மரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேட் பாலை மிஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா போல்ட் ஆயிடுவீங்க அப்படியே பேட் பாலை சென்டர் ஸ்பாட்டில் மீட் பண்ணால் கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் கரெக்டாக வந்து பேட்டை பாலை மீஸ் மீட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் பேட் பாலை மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பால் சிக்ஸுக்கு போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கணும் ஒன்று பால் தேவையான ஹைட்டு போகணும் ரெண்டாவது பால் பவுண்ட்ரி ரேஞ்சை கிராஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்கலைன்னா கூட அவுட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் டிசைட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா பேட் பாலை மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமிங் ஸோ இந்த டைமிங் எப் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன இந்த டைமிங் எப்படி பாலோட ஹைட்டையும் அதோட ரேஞ்சையும் டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸையும் மேக்ஸையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேட்ஸ்மேன் பாலை மேல் நோக்கி அடிக்கும் போது அந்த பால் பறந்து போகக்கூடிய பாதையை ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரிபொருள் இயக்கம் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஒரு வில் அம்ப மேல் நோக்கி எரியும் போது அது பறந்து போகக்கூடிய பாதையாக இருக்கட்டும் ஒரு மிசேலை லான்ச் பண்ணும்போது அது போகக்கூடிய பாதை ஒரு ஈட்டியை எரியும் போது அது பறந்து போகக்கூடிய பாதை இது எல்லாமே ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு பேராபொலிக் பாத் ஒரு பரவலைய பாதை இந்த வளைவான பாதையை பேரபுலான்னு சொல்லுவாங்க பரவலையம் இந்த பேரபுலிக் பாத்தை முடிவு பண்றது இது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றது ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல் நோக்கி போகுது அப்படின்னா அது என்ன ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதோட இனிஷியல் விளாசிட்டி ரெண்டாவது கிரவுண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு ஆங்கிள்ல மேல் நோக்கி எரியப்படுது எவ்வளவு ஆங்கிள்ல அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் டீட்டா இந்த ரெண்டையும் பொறுத்து தான் இந்த பாதை இருக்கும் இப்போ ஒரு பேட்ஸ்மேன் சிக்ஸ் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தாச்சுன்னா ரெண்டு விஷயத்த முதல்ல பண்ணணும் ஒன்று பேட்டோட ஸ்வீட் ஸ்பாட்டில் அல்லது சென்டர் ஸ்பாட்டில் பாலை மீட் பண்ணணும் அப்புறம் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கான ஃபோர்ஸை பாலுக்கு கொடுக்கணும் இது ரெண்டையும் பெரும்பாலும் எல்லா பேட்ஸ்மேனும் பண்ணிடுவாங்க அப்போ பேட்ஸ்மேன் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கான வெலாசிட்டியை பாலுக்கு கொடுத்துருவார் ஸோ பாலோட இன்ஷியல் வெலாசிட்டியை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாதையில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று பால் எவ்வளவு ஹைட் போகுது ரெண்டாவது பால் ஹரிசாண்டாக எவ்வளோ தூரம் போகுது அதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூ ஆல்ரெடி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூவை கொடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா இந்த தீட்டா அப்படிங்கிறது எப்படி டிசைட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் ஒரு பேட்டோட ஸ்ட்ரைட் பொசிஷன் பாலை சிக்ஸுக்கு அடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக சிக்ஸுக்கு அடிக்கணும் அப்படின்னா பேட்டை இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வரணும் இப்போ பால் பேட்டை எந்த ஆங்கிளில் மீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பேட்டை நீங்கள் சீக்கிரமாகவே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா டைமிங்கு கம்மியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் சீக்கிரமாகவே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதிகமான ஆங்கிளுக்கு பேட்டை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே தான் படும் அல்லது லேட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்மியான ஆங்கிளில் தான் பேட்டை ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ பேட் எந்த இடத்துல பாலை படுது பேட்டில் எந்த இடத்துல பால் படுது ரெண்டாவது இந்த இடத்துல பட்ட உடனே இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரான டைரக்ஷனில் பால் ட்ராவல் ஆகும் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரான டைரக்ஷனில் பால் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ பாலை எந்த
நீங்கள் பேட்டை முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து பேட்டை ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் லேட்டாக மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் கம்மியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆங்கிளில் பால் பால் வந்து பேட்டை மீட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் தான் பால் வந்து பேட்டை மீட் பண்ணுது பேட் இந்த ஆங்கிளில் இருக்கும்போது பால் வந்து படுது இங்கே பட்ட உடனே பேட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பேட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பால் ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ இதுதான் பேட்டோட பொசிஷன் இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பால் போகும் இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பால் எந்த ஆங்கிளில் போகுது அப்படிங்கிறது பேட்டை எந்த ஆங்கிளில் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது டைமிங் இப்போ இந்த தீட்டா ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சே எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் பால் பேட்டை மீட் பண்ணுது அப்போ இது இதுதான் தீட்டா இது தீட்டா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு ஹரிசான் தான் இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் பேட்டோட பொசிஷன் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது தீட்டா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் தீட்டா எனக்கு இது நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஏன்னா இது இது வந்து ஹரிசான் லைன் இது வெர்டிக்கல் லைன் இது நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இது தீட்டா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இப்போ இது வந்து பேட்டோட பொசிஷன் இது வந்து பேட்டோட பொசிஷன் இது பால் போகக்கூடிய ஆங்கிள் இது ரெண்டுக்கும் இன்பிடிவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அப்போ இது நைன்டி மைனஸ் தீட்டானா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது தீட்டா ஸோ ரொம்ப ஈஸி இது தீட்டா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் தீட்டா ஸோ பேட்டை நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் ட்ரீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆங்கிளில் தான் பால் மேலே பறந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போ பால் மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு விஷயத்த பால் பண்ணணும் ஒன்று அது எவ்வளவு மேக்சிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணும் ரெண்டாவது ஹரிசாண்டலாக எவ்வளோ தூரத்தை போய் சென்றடையும் இந்த ரெண்டில் எனக்கு ஹைட் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அவுட் ஆயிடுவாங்க ரேஞ்ச் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பால் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அப்போ ஓரளவுக்கு ஹைட்டும் கிடைக்கணும் ரேஞ்சும் இருக்கணும் பட் நம்ம மேக்ஸிமமாக வெலாசிட்டி அதிகமான கொடுக்கும்போது ஏன்னா சிக்ஸ் அடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஹைட் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு கிடச்சிரும் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் பவுண்ட்ரியை தாண்டி பால் போகணும் அப்போ இந்த ரேஞ்ச் எப்படி முடிவு பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பால் இப்படி போக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இப்படி போக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அது ஹரிசாண்டலாக இவ்வளோ தூரம் வெர்டிக்கலாக இவ்வளோ தூரம் அதாவது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் அது ட்ராவல் பண்ணுது ஹரிசாண்டலாக ட்ராவல் பண்ணுது வெர்டிகலாகவும் ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ நமக்கு இந்த வெலாசிட்டி தெரியும் இதை நம்ம யூன் வச்சுருக்கிறோம் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் அப்படிங்கிறது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இது யூ அப்படின்னா வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இந்த வெலாசிட்டி ரெண்டு வேலையை பண்ணும் பாலை ஹரிசாண்டலாகவும் எடுத்துகிட்டு போகும் வெர்டிகலாகவும் எடுத்துகிட்டு போகும் அப்போ இந்த வெலாசிட்டியில் ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு வெர்டிகல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு யூ அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்டுக்கு இங்கேருந்து இங்கே போச்சு அப்படின்னா ஐம்பது மீட்டர் பால் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செகண்டில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஐம்பது மீட்டர் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அதே ஒரு செகண்டில் ஹரிசாண்டலாக எவ்வளவு தூரம் வெர்டிகலாக எவ்வளவு தூரம் இங்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் முடிவு பண்ணுறது யாருன்னா தீட்டா தான் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் யூ ஃபிக்ஸ்டு சப்போஸ் நீங்கள் பாலை ரொம்ப லேட்டாக மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாலை ரொம்ப லேட்டாக மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தீட்டா கம்மியாக இருக்கும் சின்ன ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்போ தீட்டா கம்மியாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட்டு கம்மியாயிரும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இது நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளில் நார்மல் ட்ரையாங்கிள் அல்லது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் நமக்கு தெரியும் ஹைப்போட்டனியஸ் கர்ணம்னு சொல்லுவோம் இது அட்ஜஸ்டன் சைட் இது ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இந்த ஹைப்போட்டேனியஸ் இந்த ஆங்கிள் இது ரெண்டும் தான் அட்ஜஸ்டன்ல எவ்வளோ இருக்கணும் அதாவது இந்த பக்கம் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் இந்த ஆப்போசிட் சைட் எதிர்பக்கம் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுது நீங்கள் தீட்டா கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு அதிகமாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ தீட்டா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஜாஸ்தி 
அப்ப இந்த கேஸ்ல ஆப்போசிட் சைட் பெருசா இருக்கும் அஜசன் சைட் சின்னதா இருக்கும் அப்போ நமக்கு தெரியுது இந்த தீட்டா தான் ஆப்போசிட் சைட் அஜசன் சைட் இது ரெண்டையுமே எதோட ரிலேட் பண்ணுது ஹைபோட்டனியோட ரிலேட் பண்ணுது அப்ப இந்த மூணு பேரையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய யு அதாவது ஹைபோட்டேனியஸ் ஆப்போசிட் சைட் அஜசன் சைட் இந்த மூணு சைடையும் இந்த தீட்டாவோட ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் முக்கோணவியல் விகிதங்கள்னு நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் யாரு பேசிக்கா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதில் ஒன்னு சைன் தீட்டா இன்னொன்று காஸ் தீட்டா நமக்கு தெரியும் சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டேனியஸ் காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது அட்ஜசன் சைட் பை ஹைபோட்டேனியஸ் அப்போ எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு வேணும் ஹைபோட்டேனியஸ் அப்படிங்கிறது யூ அப்போ ஆப்போசிட் சைடு அப்படிங்கிறது யூ சைன் தீட்டா அதே மாதிரி அட்ஜசன் சைடு வேணும் அப்படின்னா யூ காஸ் தீட்டா அப்போ இது யூ அப்படின்னா இது யூ அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு யூ காஸ் தீட்டான்னு பேர் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு யூ சைன் தீட்டான்னு பேர் அப்போ நமக்கு இது தான் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இப்படி இருக்குது யூன் இருக்குது இது ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டிக்கு பேர் என்ன பேர் யூ காஸ் தீட்டா வெர்டிகல் வெலாசிட்டிக்கு என்ன பேர் யூ சைன் தீட்டா இப்போ தீட்டா ஜீரோ டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீட்டா ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் சின்னதாகிட்டே வரும் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் இப்படி அடிக்கிறீங்க ஒரு பாலை இப்படி தான் அடிக்கிறீங்க ஸோ அது ஹரிசாண்டலாக மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணும் வெர்டிகலாக ட்ராவல் பண்ணவே செய்யாது ஸோ தீட்டா ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடே இருக்காது ஆப்போசிட் சைடே இல்லை அப்படின்னா சைன் ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறது ஜீரோ அதுவே காஸ் ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னா இந்த ஹைபோட்டனியஸ் இருக்குது இல்லையா இது அப்படியே அஜசன் சைடோட கோயின் சைட் ஆயிரும் ஒன்று சேர்ந்துடும் அப்போ காஸ் ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் காஸ் ஜீரோங்கிறது ஒன்று அதே மாதிரி தீட்டா நைன்டி அப்படின்னா தீட்டா நைன்டினா முழுக்க முழுக்க பால் மேல் நோக்கி தான் போகும் மேல் நோக்கி தான் போகுது அப்படிங்கும் போது சைன் நைன்டி அப்படிங்கிறது ஒன்னா இருக்கும் தீட்டா நைன்டி அப்படின்னா அஜசன் சைடே இருக்காது அப்போ காஸ் நைன்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி இதுதான் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இப்படி அடிக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மேல் நோக்கி அடிக்கணும் தீட்டா ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா சைன் ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று தீட்டா நைன்டியாக இருந்துச்சுன்னா சைன் நைன்டி ஒன்று காஸ் நைன்டி ஜீரோ அப்போ தீட்டா ஜீரோக்கும் நைன்டிக்கும் இன்பிடிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைனுக்கும் காசுக்கும் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சைனுக்கும் காசுக்கும் என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து தான் ஹரிசாண்டலாக எவ்வளோ தூரம் போகுது வெர்டிகலாக எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர முடியும் இப்போ நமக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து யூ காஸ் தீட்டா இங்கே பார்க்க இருக்கிறது யூ சைன் தீட்டா இப்போ ஒரு பால் மேல் நோக்கி போகும்போது இந்த ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டி இருக்கு இல்லையா யூ காஸ் தீட்டா இது மாறவே செய்யாது ஏன்னா இதை குறைக்கிறதுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டில் ஹெவியாக காற்று அடிக்கணும் இல்லைனா ஏதாச்சும் வந்து ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ காஸ்தீட்டா அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த பாயிண்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஹரிசாண்டல் லாஸ்டி மாறாது ஏன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கு எந்த ஃபேக்டரும் பெருசாக இல்லை ஸோ எந்த இடத்துலையுமே இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இந்த டாப் பாயிண்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அட் எனி பாயிண்டில் யூ காஸ்தீட்டா அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த யூ சைன் தீட்டான்னு இருக்கு இல்லையா வெர்டிகல் விளாசிட்டி இந்த வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது மேலே போக 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்னா எப்போவுமே கீழ் நோக்கி என்ன இருக்குது கிராவிட்டி இருக்குது புவியீர்ப்பு விசை கிராவிட்டி அந்த பாலை எப்போவுமே கீழ் நோக்கி பிடிச்சி இருக்கும் அப்போ ஒரு டவுன்வேர்டாக ஒரு ஆக்சல்ரேஷன் இருக்குது இந்த டவுன்வேர்ட் ஆக்சல்ரேஷன் இருக்கிறதுனால வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த டாப் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது மேக்சிமம் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் மேக்சிமம் ஹைட் போயாச்சு அப்படின்னா வெர்டிகல் விளாசிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டியை நான் யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் வெர்டிகல் விளாசிட்டியை யூ ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த டாப் பாயிண்டில் வெர்டிகல் விளாசிட்டி யூ அப்படிங்கிறது நான் இன்ஷியல் ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் இருந்த ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டியை யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைனல் ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டியை விஎக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ U மாற போகிறது இல்லை யூஎக்ஸ் என்னவோ அதே தான் விஎக்ஸாகவும் இருக்கும் ஆனால் இன்ஷியல் வெர்டிகல் விளாசிட்டி அப்படிங்கிறது யூ சயின் தீட்டாவாக இருக்கும் 
இந்த பாயிண்டில் ஃபைனல் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ இந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் எவ்வளோ ஹைட்டு எவ்வளோ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஹைட் போன உடனே வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபைனல் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டியும் ஃபைனல் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டியும் யூ காசிட்டானு சேமாக தான் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி மாற போகிறது இல்லை வெர்டிகல் வெலாசிட்டி மட்டும் இனிஷியலாக யூ சயின்டிட்டாக இருக்கும் ஃபைனலாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நான் வெர்டிகல் டைரக்ஷனில் இனிஷியல் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி யூ சயின்டிட்டா ஃபைனல் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இது குறையிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு ஆக்சலரேஷன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு செகண்டில் வெலாசிட்டி எவ்வளவு குறையுது அல்லது எவ்வளவு கூடுது அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது யூ சைன் தீட்டா ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஜி ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸ்பீடை குறைக்குது அப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா டீ கண்டுபிடிக்க முடியும் டைம் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த டைமை கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகிறதுக்கு தெரி டைம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூ சயின்டிட்டா பை ஜி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதே டைம் தான் இந்த மேக்சிமம் ஹைட்லேருந்து கீழே வர வரைக்கும் அப்போ மொத்தமாக அந்த பால் பறக்கக்கூடிய நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டிஎஃப்னு சொல்லலாம் இதை போல டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா யூ சயின்டிட்டா பை ஜி அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் ஸோ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்னன்னு கிடச்சிரும் டூ யூ சயின்டிட்டா பை ஜி ஓகே அப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது பால் இங்கே வந்து ரீச் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் இந்த ரேஞ்ச் என்னன்னு தெரியணும் அதாவது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு ஸ்பீடு தெரியும் ஹரிசாண்டலாக என்ன ஸ்பீட் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஸ்பீட் சீக்வல் டு என்ன அல்லது வெலாசிட்டி சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை தான் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் ரேஞ்சுன்னு வச்சுருக்கோம் ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஸ்பீட் என்ன யு காஸ் தீட்டா டைம் என்ன டிஎஃப் அப்போ டைமுக்கு பதிலாக டூ யூ சைன் தீட்டா பை ஜீன் போட்டோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ரேஞ்ச் என்னன்னு கிடச்சிரும் ஸோ ரேஞ்ச் சீக்குவல் டு யு காஸ் தீட்டா யு காஸ் தீட்டா இன்டு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்ன டூ யூ சைன் தீட்டா பை ஜி டூ யு சைன் தீட்டா பை ஜி அப்போ எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் சீக்குவல் டு டூ இன்ட்டு யூ ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை ஜி ட்ரிக்னாமெட்ரியில் டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை சைன் டூ தீட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஃபார்முலா இருக்குது டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை சைன் டூ தீட்டான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ தீட்டா பை ஜி இதுதான் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா என்ன யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ தீட்டா பை ஜி ஸோ ரேஞ்சோட ஃபார்முலா எனக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ரேஞ்சை முடிவு பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்பீடு இனிஷியலாக என்ன ஸ்பீடு அடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது தீட்டா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எந்த தீட்டாவுக்கு ரேஞ்ச் மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சைனை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி டிகிரி வந்துச்சுன்னா தான் மேக்சிமம் வேல்யூ அதுக்கு கிடைக்கும் அப்போ நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா தீட்டா நைன்டி டிகிரி கிடையாது இங்கே என்ன இருக்குது டூ தீட்டா ஏன்னா ஆர் சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ தீட்டா பை ஜி இல்லையா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேம் இந்த பர்டிகுலர் டேமோட அதிகபட்ச மதிப்பே ஒன்று தான் இப்போ சைன் டூ தீட்டாவோட அதிகபட்ச மதிப்பே என்ன ஒன்று தான் அப்போ எப்போ இந்த அதிகபட்ச மதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தீட்டா அப்படிங்கிறது நைன்டி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் டூ தீட்டா நைன்டி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா தீட்டா எவ்வளோ டிகிரி இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு மேக்சிமம் ரேஞ்ச் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்கொயர்
கரெக்டா டூ இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா நைன்டி டிகிரி யூ ஸ்கொயர் பை ஜீன் வந்துடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பேட்ஸ்மேன் கொடுக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த ரேஞ்சில் தான் பாலோட ஸ்பீட் இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்பீட் இப்போ யூஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா கரெக்டான ஆங்கிளில் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் பேட் பாலை மீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரேஞ்ச் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா யூ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி இன்டு தேர்ட்டி பை ஜி அப்படிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்ராக்சிமேட்டாக டென்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நைன்டி மீட்டர் கிடைக்கும் இப்போ மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் க்ரௌண்ட் மாதிரியான ஸ்டேடியத்தில் சிக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எழுபது மீட்டர் இருக்கும் ஸோ நைன்டி மீட்டர் நீங்கள் அடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கம்ஃபர்டபுளாக அந்த பால் சிக்ஸுக்கு போயிடும் ஸோ பால் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் உங்களோட ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது டைமிங்கை முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் டைமிங் லேட்டாக பாலை டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாக பாலை டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் இங்கே ஒன் மோர் பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரேஞ்சுக்கு டூ யூ ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை ஜீன் இருக்கும் அதாவது ரேஞ்சோட ஃபார்முலாவில் சைன் வேல்யூவும் இருக்கும் காஸ் வேல்யூவும் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆங்கிள் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது காஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோக்கு பக்கத்தில் போயிடும் சைன் வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருந்தாலும் காஸ் வேல்யூ ஜீரோக்கு பக்கத்தில் போயிடும் அப்போ ரேஞ்ச் என்னாயிரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் இந்த வேல்யூ ஜீரோக்கு பக்கத்தில் போகும்போது ரேஞ்ச் குறைஞ்சிடும் சரி லேட்டாக மீட் பண்ணுறீங்க லேட்டாக மீட் பண்ணுறீங்கன்னா பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் கம்மியாக தான் ட்ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் அப்போ ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிளில் சைன் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் காஸ் ஜீரோ என்ன தான் ஒன்றா இருந்தாலும் சைன் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ லேட்டாக மீட் பண்ணிங்கன்னா சைன் வேல்யூ டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் சைன் வேல்யூ என்ன பண்ணும் ரேஞ்சை குறைச்சி விட்டுரும் ஸோ கரெக்டாக பால் ஜீரோ டிகிரிக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கும் நடுவுக்குள்ளே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அல்லது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரியிலேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரிக்குள்ளே மீட் ஆச்சு அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் டைமிங் அப்படின்ன